ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കുക്ക് വിത്ത് സോഫിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു പുഡിങ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരമൽ കസ്റ്റാർഡ് പുഡിങ് തുടക്കക്കാർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു പുഡിങ് ആണ് കാരമൽ കസ്റ്റാർഡ് പുഡിങ് കസ്റ്റാർഡ് പുഡിങ്ങിന് ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ലിറ്റർ പാല് രണ്ട് മുട്ട അര ബൗൾ പഞ്ചസാര നാല് സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ കാൽ സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് രണ്ട് മുട്ടയും ആറ് സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നാല് സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും കാൽ സ്പൂൺ വാനില എസൻസും കുറച്ച് പാലും കൂടി ഒഴിച്ച് ബേറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കി പാല് ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി ചൂടാകി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ച മുട്ടക്കൂട്ടിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒഴിക്കണം പാല് ചെറു ചൂടായി ആ കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടക്കൂട്ട് ഒഴിക്കാം തിളയ്ക്കാൻ നിൽക്കരുത് തിളയ്ക്കാൻ നിന്നാൽ പാല് വിരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഇളക്കണം ഇനി ഇത് ഇളക്കി തന്നെ കുറുക്കിയെടുക്കണം ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പുഡിങ്ങാണ് കസ്റ്റാർഡ് പുഡിങ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം മുട്ട ഒരിക്കലും തിളച്ച പാലിലേക്ക് ഒഴിക്കരുത് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് വിരിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ കൈ എടുക്കാതെ നന്നായി ഇളക്കി കുറുക്കണം ചെറുതീലിട്ട് കുറുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചില അടിയിൽ കരിഞ്ഞ് പിടിക്കും കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇത് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഇളക്കാം മധുരം പോരെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കണം ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇള ഇളക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതാവശ്യത്തിന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാൻ വെക്കാം പഞ്ചസാര കാരമലൈസ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ആറ് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി തീ നന്നായി കൊടുത്ത് അലുത്ത് വരട്ടെ അതിൻ്റെ കളർ മാറുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം ഇത് അതിൻ്റെ കൊമളയൊക്കെ മാറി അതിൻ്റെ കളർ മാറി വരുന്ന അല്പം കൂടെ കളറാകുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ആവശ്യത്തിനുള്ള കളറായി ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അല്പം കൂടെ ഇളക്കി ഇളക്കണം ചെയ്ത പഞ്ച പഞ്ചസാര ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അതായത് ഇത് നെയ്യ് ചുറ്റും പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ട് ഒഴിക്കണം കാരമൽ നമുക്ക് മേളിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല മിച്ചം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം 
ഇപ്പം നമ്മുടെ കാരമൽ കസ്റ്റാർഡ് പുഡിങ് റെഡിയായി ഇനി ഇത് നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നന്നായി തണുപ്പിച്ച് കട്ടയാകണം ഫ്രീസറിൽ നിന്നെടുത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പുറത്ത് വെച്ച ശേഷം ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് കമഴ്ത്തിയാൽ ഇതുപോലെ കിട്ടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾ കാണണം പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ കുക്കുവിത്ത് സോഫിയിലെ സോഫി കുര്യാക്കോസ്